ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஃபோர் இயர் சீரீஸில் ஹார்மோனிக் அனாலிசிஸ் டாப்பிக்கிலேருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் அண்டு இந்த ப்ராப்ளம் வந்துட்டு ஹார்மோனிக் அனாலிசிஸில் உள்ள தேர்ட் டைப்பில் உள்ள ஒரு ப்ராப்ளம் ஆகும் இந்த தேர்ட் டைப்பில் நமக்கு எக்ஸோட வேல்யூஸ் எப்படி இருக்கோன்னா நம்பர்ஸில் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்படி எல்லாம் இருக்கும் தட் இஸ் டிகிரியில் இருக்காது தட் இஸ் எக்ஸோட வேல்யூஸ் லைஸ் பிட்வீன் ஜீரோ அண்ட் டூ எல் இந்த டைப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் தான் இன்றைக்கி நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் இப்படி எக்ஸோட வேல்யூஸ் வந்துட்டு ஜீரோ டு டூ எல்லாம் இருக்கிறப்ப ஃபோர் இயர் சீரீஸ் அதோட ஃபார்முலா வந்துட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ நாட் பை டூ ப்ளஸ் சமேஷன் ஆஃப் ஏஎன் காஸ் என் பாய் பை எல் இன்ட்ரி எக்ஸ் தென் ப்ளஸ் சமேஷன் ஆஃப் பிஎன் சைன் என் பாய் பை எல் இன்ட்ரி எக்ஸ் ஓகேவா இதில் என்னோட லிமிட் ஒன் டு இன்ஃபினிட்டியாக இருக்கும் அண்ட் இந்த சீரீஸை நம்ம விரித்து எழுதுனா என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் ஏ நாட் பை டூ ப்ளஸ் இந்த சீரீஸில் ஃபஸ்ட்டு டைம் என்ன வரும் எனக்கு ஒன் போட்டிங்கன்னா ஏ ஒன் காஸ் இதில் எனக்கு ஒன் போட்டால் சிம்பிளி பை எக்ஸ் பை எல் வரும் தென் ப்ளஸ் அடுத்தது இதில் என்ன இருக்கிற பிளேஸ்லாம் டூ போடுங்க அப்போ நமக்கு ஏ டூ காஸ் டூ பை எக்ஸ் பை எல்லுன்னு கிடைக்கும் தென் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா அப்படி இந்த சீரீஸ் கிடைக்கும் அடுத்த சீரீஸ் இதையும் விரித்து எழுதுனீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டேம் வந்துட்டு B1 sin 1 சைன் ஒன் இன்ட்டு பை எக்ஸ் பை எல் அப்படி கிடைக்கும் எனக்கு டூ போட்டிங்க அப்படின்னா அடுத்த டேம் வந்துட்டு பி டூ சைன் டூ பை எக்ஸ் பை எல் அப்படி கிடைக்கும் தென் ப்ளஸ் அடுத்த எனக்கு த்ரீ போட்டிங்கன்னா பி த்ரீ சைன் த்ரீ பை எக்ஸ் பை எல் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா அப்படி கிடைக்கும் இதில் நமக்கு கொஸ்டின் லேப் டு செகண்ட் ஹார்மோனிக் அப்படின்னு கேட்டதுனால நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த ஏ நாட் பை டூ அந்த டேம் எழுதணும் தென் ப்ளஸ் இந்த காஸ் சீரீஸில் ரெண்டு டேம் எழுதணும் அதே போல் இந்த சயின்ஸ் சீரீஸ்லேயும் ரெண்டு டேம் இவ்வளோ எழுதுனாலே போதும் ஸோ செகண்ட் டேம் நமக்கு என்ன வரும்னா ஏ ஒன் காஸ் பை எக்ஸ் பை எல் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த டேம் அடுத்து எழுதலாம் தட் இஸ் பி ஒன் சைன் பை எக்ஸ் பை எல் அடுத்தது இங்கே உள்ள ஏ டூ டேம் எழுதலாம் ஏ டூ காஸ் டூ பை எக்ஸ் பை எல் அடுத்தது ப்ளஸ் இங்கே உள்ள பி டூ டேம் எழுதலாம் பி டூ சைன் 2 பை எக்ஸ் பை எல் ஸோ இது தான் ஃபோர் இயர் சீரீஸ் அப் டு செகண்ட் ஹார்மோனிக்கு இந்த டைப்பில் உள்ள ஃபார்முலா ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் நமக்கு எல்லோட வேல்யூ வேணும் இங்கே இந்த இன்டர்வலுக்கு லென்த் டூ எல் ஸோ டூ எல்லோட வேல்யூ எப்படி எழுதணும்னா இந்த டேபிளில் எத்தனை வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை நம்ம இங்கே எழுதணும் இங்கே நமக்கு சிக்ஸ் வேல்யூஸ் இருக்குது ஸோ இதிலேருந்து நம்ம எல்லோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் தட் இஸ் சிக்ஸ் பை டூன்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் த்ரீ ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் எல்லுக்கு வேல்யூ த்ரீ ஓகேவா அண்ட் இந்த கொஸ்டினில் நமக்கு டேபிளில் எக்ஸோட வேல்யூஸும் அடுத்தது எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூஸும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா ஒய் தான் சில ப்ராப்ளத்தில் ஒய்னி கொடுத்துருப்பாங்க சில இதில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு கொடுத்துருப்பாங்க எப்படி கொடுத்தாலும் நோ ப்ராப்ளம் இதை நம்ம ஒய்னி எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா அண்ட் ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இதுதான் அந்த ஃபோர் இயர் சீரீஸ் அப் டு செகண்ட் ஹார்மோனிக்கு உள்ள ஃபார்முலா அண்ட் இந்த ஃபார்முலாவிலெல்லாம் எல் இருக்கிற பிளேஸில் அடுத்ததாக நம்ம த்ரீ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா இந்த இக்குவேஷன் நமக்கு கிடைக்கும் அண்ட் இதில் வரக்கூடிய இந்த ஏ நாட் ஏ ஒன் பி ஒன் அப்புறம் ஏ டூ பி டூ இந்த ஃபைவ் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது ஏ நாட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா இங்கே என்ன வரும்னா டூ இன்டு சிக்மா ஒய் பை என் அண்ட் இல்லை ஏ ஒன் ஃபார்முலாவில் இந்த ஏ ஒனுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது பார்த்திங்களா காஸ் ஃபங்க்ஷன் அதுதான் இந்த சமேஷனுக்கு உள்ளாடி ஒய்க்கு பக்கத்தில் வரும் அடுத்தது ஏ டூக்க ஃபார்முலாவில் இந்த ஏ டூக்க பக்கத்தில் ஒரு டேம் இருக்குது பார்த்திங்களா காஸ் டூ பை எக்ஸ் பை த்ரீ அதுதான் இந்த ஃபார்முலாவில் ஒய்க்க கூடாதில் வரும் சிமிலர்லி பி ஒன் இதோட ஃபார்முலாவில் இந்த பி ஒனுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த சைன் ஃபங்க்ஷன் அதுதான் இந்த ஒய்க்க கூடாதில் வரும் அண்ட் ஆல்சோ பி டூக்க ஃபார்முலாவில் இந்த பி டூக்க பக்கத்தில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா சைன் ஃபங்க்ஷன் அதுதான் இந்த ஒய்க்க பக்கத்தில் வரும் சரியா இப்படி நீங்கள் புரிஞ்சு படிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு மறக்காது ஓகேவா அண்ட் ஆல்சோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருக்குற டேபிளில் சிக்ஸ் வேல்யூஸ் இருக்குது அதனால் இங்கே என்னோட வேல்யூ சிக்ஸ் அண்ட் இந்த ஃபைவ் வேல்யூஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இதில் வரக்கூடிய இந்த சமேஷன் வேல்யூஸ் எல்லாம் நமக்கு தெரியணும் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒரு டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணி இந்த ஃபைவ் வேல்யூஸையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம்
அண்ட் இதில் பை அப்படின்னு ஒரு டேர்ம் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த பையோட வேல்யூ ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ இந்த பை இருக்கிற பிளேஸில் ஒன் எயிட்டி அப்படின்னு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணுன்னா இந்த பிராக்கெட்டுக்கு உள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூ நமக்கு எப்படி மாறிடும்னா ஒன் எயிட்டி பை த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் தட் இஸ் சிக்ஸ்டி எக்ஸ் அப்படி மாறிடும் ஸோ ஒய் காஸ் பை எக்ஸ் பை த்ரீ இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பதிலாக ஒய் காஸ் சிக்ஸ்டி எக்ஸ் அதை கண்டுபிடிச்சா போதும் சிமிலர்லி இங்கேயும் இந்த பை இருக்கிற இடத்துல ஒன் எயிட்டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா நமக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும்னா ஒய் சைன் சிக்ஸ்டி எக்ஸ் அப்படி மாறிடும் அடுத்த காலத்துலேயும் இந்த பைக்கு பதிலாக ஒன் எயிட்டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா இங்கே வந்துட்டு ஒய் காஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி எக்ஸ் அப்படி கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு காலத்தில் ஒய் சைன் ஒன் டுவெண்ட்டி எக்ஸ் அப்படி கிடைக்கும் சரியா நெக்ஸ்ட் நம்ம ஒவ்வொரு காலமில் உள்ள வேல்யூவையும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த பிளேஸில் உள்ள வேல்யூ இது கண்டுபிடிக்கலாம் இது கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும்னா இதுக்கு நேர் வரக்கூடிய ஒய்க்கு வேல்யூ இங்கே நைன் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஜீரோ ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் கொண்டு இங்கே ஒய் இருக்கிற பிளேஸ்லேயும் இந்த எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸ்லேயும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் தட் இஸ் நைன் காஸ் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு ஜீரோனா ஜீரோ தட் இஸ் நைன் காஸ் ஜீரோ அதோட வேல்யூ தான் இது அண்ட் இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இதுக்கு நேர் வரக்கூடிய இந்த ஒய்க்க வேல்யூ அண்ட் எக்ஸுக்கு வேல்யூ இந்த ரெண்டையும் கொண்டு இந்த ஃபங்க்ஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எயிட்டீன் இன்ட்டு காஸ் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு ஒன் தட் இஸ் எயிட்டீன் காஸ் சிக்ஸ்டி இதோட வேல்யூ தான் இது ஓகேவா இப்படி நம்ம ஒவ்வொரு வேல்யூவையும் கண்டுபிடிக்கலாம் பட் நம்ம ஒவ்வொரு டைமும் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் கால்குலேட்டரில் என்டர் பண்ணி வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறப்ப நிறைய டைம் ஆகும் இதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா இதில் நமக்கு தேவையான ஒய் காஸ் சிக்ஸ்டி எக்ஸ் ஒய் சைன் சிக்ஸ்டி எக்ஸ் அப்புறம் ஒய் காஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி எக்ஸ் அண்ட் ஒய் சைன் ஒன் டுவெண்ட்டி எக்ஸ் இந்த நாலு ஃபங்க்ஷனையும் கால்குலேட்டரில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டு இந்த டேபிளுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய எல்லா வேல்யூவையும் ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படி நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்தை செய்ய போகிறோம் சரியா ஃபஸ்ட்டு நம்ம கால்குலேட்டரை ரீசெட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதுக்கு இந்த ஷிஃப்ட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு மோட் பட்டனை ஒரு டைம் ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் கால் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் அதுக்கு கீழே நம்பர் த்ரீ இருக்குது ஸோ த்ரீ என்டர் பண்ணிவிட்டு டூ டைம்ஸ் ஈக்குவல் டு பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் எல்லாமே ரீசெட் ஆகிரும் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு நம்ம காஸ் அண்ட் சைன் வேல்யூஸ் எல்லாம் தான் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் அதனால் நம்ம டிகிரி மோடுக்கு இந்த கால்குலேட்டரை வச்சுக்கணும் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த மோடு பட்டனை ஃபோர் டைம்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ டிகிரின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இங்கே வரும் அதுக்கு கீழே நம்பர் ஒன் இருக்குது அதை என்டர் பண்ணால் போதும் அண்ட் இந்த டேபிள் வேல்யூஸ் எல்லாம் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறப்ப டெசிமல் எல்லாம் கூட வேல்யூஸ் வரும் ஸோ நம்ம வந்துட்டு இந்த கால்குலேட்டரில் ஃபோர் டெசிமல் பிளேஸ் அல்லது த்ரீ டெசிமல் பிளேஸுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்துட்டு நான் ஃபோர் டெசிமல் பிளேஸுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கு இந்த மோடு பட்டனை ஃபைவ் டைம்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்போ இங்கே ஃபிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் அதுக்கு கீழே நம்பர் ஒன் இருக்குது ஸோ ஒன் என்டர் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது ஜீரோலேருந்து நைன் இந்த நம்பர்ஸ்க்கு இடையில் எந்த டிஜிட் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு கேட்கும் நமக்கு ஃபோர் டிஜிட் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னா ஃபோர் என்டர் பண்ணணும் த்ரீ டிஜிட் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னா த்ரீ என்டர் பண்ணணும் உங்களுக்கு எத்தனை டிஜிட் ஃபிக்ஸ் பண்ணணுமோ அந்த நம்பரை என்டர் பண்ணால் போதும் ஓகேவா இப்போ நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்தை ஃபோர் டெசிமல் பிளேஸில் தான் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஃபோர் என்டர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இங்கே டிஸ்பிளேயில் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஃபோர் டிஜிட் மட்டும்தான் காமிக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபோர் ஃபங்க்ஷனையும் ஒன் பை ஒன்னாக கால்குலேட்டரில் ஸ்டோர் பண்ணலாம் அண்ட் இந்த ஃபங்க்ஷனில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் அண்ட் ஒய் எல்லாமே இங்கே பிங்க் கலரில் இருக்குது இப்படி பிங்க் கலரில் இருக்கிற ஆப்ஷன் நமக்கு வேணும்னா இந்த ஆல்ஃபாங்கிற இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கரஸ்பாண்டிங் பட்டன்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு ஒய் காஸ் சிக்ஸ்டி எக்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒய் என்டர் பண்ணிவிட்டு இந்த காஸ் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சிக்ஸ்டி எக்ஸ் என்டர் பண்ணணும் ஸோ ஒரு பிராக்கெட் போட்டுட்டு சிக்ஸ்டி என்டர் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ் என்டர் பண்ணுறதுக்கு ஆல்ஃபா என்டர் பண்ணிவிட்டு இந்த எக்ஸ் இந்த பட்டன் என்டர் பண்ணால் போதும் தென் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் தென் செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் என்டர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கோலன் சிம்பிள் போடணும் அது வந்துட்டு இங்கே பிங்க் கலரில் இருக்குது ஸோ ஆல்ஃபா என்டர் பண்ணிவிட்டு இந்த கோலன் சிம்பிள் போட்டுடலாம் நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு ஒய் சைன் சிக்ஸ்டி எக்ஸ் தட் இஸ் ஒய் சைன
ஸோ இங்கே ஒய்கோட வேல்யூ நைன் அப்படின்னு என்டர் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் டு கொடுத்துட்டு அடுத்து எக்ஸுக்கு வேல்யூ என்டர் பண்ணணும் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஜீரோ அதே என்டர் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் டு கொடுத்தோன்னா ஒய் காஸ் சிக்ஸ்டி எக்ஸ் அதோட வேல்யூ நைன்னு கிடைக்கும் அகேன் ஈக்குவல் டு கொடுத்தா நெக்ஸ்ட் வேல்யூ ஜீரோ வரும் அகேன் ஈக்குவல் டு கொடுத்தோன்னா நெக்ஸ்ட் வேல்யூ நைன் அப்படி கிடைக்கும் அகேன் ஈக்குவல் டு கொடுத்தோன்னா ஃபஸ்ட் ரோல் உள்ள லாஸ்ட் வேல்யூ ஜீரோன்னு கிடைக்கும் அடுத்தது செகண்ட் ரோல் உள்ள வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணணும் அதுக்கு அகேன் கால்ஸ் இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஒய்க்க வேல்யூவை என்டர் பண்ணணும் இந்த செகண்ட் ரோவில் ஒய்க்க வேல்யூ எயிட்டீன் ஸோ அதை என்டர் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் டு கொடுத்துட்டு எக்ஸோட வேல்யூவை என்டர் பண்ணணும் இங்கே எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஒன் ஸோ அதையும் என்டர் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் டு கொடுத்தோன்னா ஒய் கா சிக்ஸ்டி எக்ஸ் அதோட வேல்யூ நைன்னு கிடைக்கும் அகேன் ஈக்குவல் டு பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுனா நெக்ஸ்ட் வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் எயிட் ஃபைவ் அப்படி கிடைக்கும் அகேன் ஈக்குவல் டு கொடுத்தா நெக்ஸ்ட் வேல்யூ கிடைக்கும் அகேன் ஈக்குவல் டு கொடுத்தோன்னா செகண்ட் ரோவில் உள்ள லாஸ்ட் வேல்யூ கிடைக்கும் இதே போல் ரிமைனிங் ரோஸில் உள்ள வேல்யூஸையும் நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நமக்கு தேவையான சமேஷன்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கலாம் தட் இஸ் செகண்ட் காலத்தில் ஒய்யோட வேல்யூஸ் இதெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணால் சமேஷன் ஆஃப் ஒய்க்க வேல்யூ கிடைக்கும் அண்டு தேர்ட் காலத்தில் தான் ஒய் காஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் பை த்ரீ அதோட வேல்யூஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணுனா சமேஷன் ஆஃப் ஒய் காஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் பை த்ரீ அதோட ஆன்சர் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் காலத்தில் உள்ள வேல்யூஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணால் சமேஷன் ஆஃப் ஒய் சைன் ஃபைவ் எக்ஸ் பை த்ரீக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் காலத்தில் உள்ள வேல்யூஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணால் சமேஷன் ஆஃப் ஒய் காஸ் டூ பை எக்ஸ் பை த்ரீ வேல்யூ கிடைக்கும் லாஸ்ட் காலத்தை ஆட் பண்ணோம்னா சமேஷன் ஆஃப் ஒய் சைன் டூ பை எக்ஸ் பை த்ரீ அதோட ஆன்சர் கிடைக்கும் இப்போ இந்த எல்லா சமேஷனையும் இக்குவேஷன் நம்பர் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இதில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இந்த அஞ்சு இக்குவேஷன்லேயும் சமேஷன் வேல்யூஸையும் அண்ட் ஆல்சோ என் வேல்யூஸ் இதெல்லாம் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா ஏ நாட்டுக்கு ஆன்சர் இப்படி கிடைக்கும் ஏ ஒன்றுக்கு ஆன்சர் இப்படி கிடைக்கும் ஏ டூக்கு ஆன்சர் இப்படி கிடைக்கும் பி ஒன் ஆன்சர் இப்படி கிடைக்கும் அண்ட் பி டூக்கு ஆன்சர் சீரோனும் கிடைக்கும் இதுதான் இந்த ஃபோர் இயர் சீரீஸ் ஃபார்முலா அப் டு செகண்ட் ஹார்மோனிக் இதில் இந்த ஏ நாட் ஏ ஒன் பி ஒன் ஏ டூ பி டூ எல்லாம் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா நமக்கு இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் ரெக்கார்ட் ஆன்சர்